വിശദമായി കാണാം വാർത്തകൾ നയൻ പി എമ്മിൽ ആദ്യം തലക്കെട്ടുകൾ മോൺസം തട്ടിപ്പ് കേസിൽ കെ സുധാകരൻ ഹൈക്കമാൻഡിന്റെ പിന്തുണ പ്രതികാര രാഷ്ട്രീയത്തെ കോൺഗ്രസ് ഭയപ്പെടുന്നില്ലെന്ന് രാഹുൽ ഗാന്ധി നേതൃമാറ്റം ആലോചനയിലില്ലെന്ന് താരിഖ് അൻവർ തീരുമാനം പ്രഖ്യാപിച്ചത് സുധാകരനും സതീഷനും രാഹുൽ ഗാന്ധിയുമായി നടത്തിയ ചർച്ചയ്ക്ക് പിന്നാലെ സുധാകരൻ മോൺസനെ തള്ളിപ്പറയാത്തത് ഭയത്താലെന്ന് ഗോവിന്ദൻ മാസ്റ്റർ പണത്തിനു വേണ്ടി സുധാകരൻ എന്തും ചെയ്യുമെന്ന് മുൻ ഡ്രൈവർ പ്രശാന്ത് ബാബ് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് വി ഡി സതീഷിന്റെ പുനർജ്ജനി തട്ടിപ്പിൽ അന്വേഷണം വിദേശത്തു നിന്ന് ഫണ്ട് ശേഖരിച്ച സ്ത്രീയിലേക്ക് പിരിച്ച ഫണ്ട് പോയ വഴി തേടി വിജിലൻസ് എം എൽ എ ഫണ്ട് നിർവഹണ ചുമതലയുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ മൊഴിയെടുക്കും പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികൾ ഒരുമിച്ച് മോദി സർക്കാരിനെതിരെ രാജ്യവ്യാപക പ്രക്ഷോഭ പരിപാടികൾ സംഘടിപ്പിക്കണമെന്ന് സീതാറാം യെച്ചൂരി സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ സാഹചര്യങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് സഹകരണ ചർച്ചകൾ ആരംഭിക്കണം ഏകീകൃത സിവിൽ കോഡ് കൊണ്ടുവരാനുള്ള കേന്ദ്ര സർക്കാർ നീക്കത്തെ ശക്തമായി ചേർക്കുമെന്നും യെച്ചൂർ സംസ്ഥാനത്ത് നാളെ അതിശക്തമായ മഴയ്ക്ക് സാധ്യത ഇടുക്കി ജില്ലയിൽ ഓറഞ്ച് അലേർട്ട് നാളെ എട്ട് ജില്ലകളിലും ഇന്ന് മൂന്ന് ജില്ലകളിലും യെല്ലോ അലേർട്ട് അസമിലും ഉത്തരാഖണ്ഡിലും പ്രളയം ഉമ്മൻചാണ്ടി ഭരണകാലത്ത് സർക്കാർ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജിൽ അനധികൃതമായി പ്രവേശനം നേടിയ കെ എസ് യു നേതാവ് നിർമ്മൽ മാധവിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള കൊട്ടേഷൻ സംഘം അറസ്റ്റിൽ അറസ്റ്റ് മലപ്പുറം സ്വദേശിയെ തമിഴ്നാട്ടിലേക്ക് തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയ കേസ് പി ഡി പി ചെയർമാൻ അബ്ദുൽ നാസർ മദനി കേരളത്തിലെത്തി രാജ്യത്തെ നീതി സംവിധാനത്തെ പുനഃപരിശോധനയ്ക്ക് വിധേയമാക്കണമെന്ന് മദനി കർണാടകയിലെ ഭരണമാറ്റം തന്നെ വലിയ രീതിയിൽ സഹായിച്ചില്ലെന്നും മദനി കെ പി സി സി പ്രസിഡന്റ് കെ സുധാകരന്റെ പതിനഞ്ച് വർഷത്തെ സ്വത്ത് വിവരങ്ങൾ അന്വേഷിക്കാൻ വിജിലൻസ് തീരുമാനം ഭാര്യയുടെ സ്വത്ത് വിവരങ്ങൾ മാത്രമല്ല സുധാകരന്റെ വരുമാനവും അക്കൗണ്ടുകളും സ്വത്തും വിജിലൻസ് പരിശോധിക്കും സുധാകരനെതിരെ മുൻ ഡ്രൈവർ പ്രശാന്ത് ബാബു നൽകിയ പരാതിയിലാണ് വിജിലൻസ് നടപടി പരാതി നൽകിയിട്ട് നാളുകൾ ഏറെയായെങ്കിലും ഈ കേസിന്റെ അന്വേഷണം ഇപ്പോൾ ദ്രുതഗതിയിൽ നടക്കുക കൂടി ചെയ്യുന്ന സാഹചര്യമുണ്ട് സുധാകരനെതിരെ വലിയ ആരോപണങ്ങൾ ഇന്ന് ഡ്രൈവർ ഉയർത്തുകയും ചെയ്തു വിശദമായി നോക്കാം എ കെ ലതീഷ് തയ്യാറാക്കിയ റിപ്പോർട്ടിലേക്ക് കെ സുധാകരന്റെ അനധികൃത സ്വത്ത് സമ്പാദനം അന്വേഷിക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് സുധാകരന്റെ ഡ്രൈവറായിരുന്ന പ്രശാന്ത് ബാബുവാണ് കോഴിക്കോട് വിജിലൻസിൽ പരാതി നൽകിയത് കോഴിക്കോട് വിജിലൻസ് സെൽ സ്പെഷ്യൽ വിജിലൻസ് സെൽ എസ് പി ആണ് കെ ഈ പരാതി അന്വേഷിക്കുന്നത് ഈ അന്വേഷണത്തിൻ്റെ ഭാഗമായുള്ള തുടർ നടപടികൾ എന്നുള്ള നിലയിലാണ് ഇപ്പോൾ സുധാകരന്റെ ഭാര്യ ജോലി ചെയ്തിരുന്ന കണ്ണൂർ കാടാച്ചിറ ഗവൺമെൻറ് ഹൈസ്കൂൾ പ്രധാന അധ്യാപകന് നോട്ടീസ് നൽകിയിരിക്കുന്നത് കെ സുധാകരന്റെ ഭാര്യ രണ്ടായിരത്തി ഒന്ന് മുതൽ അവരുടെ ശമ്പളവും മറ്റ് ആനുകൂല്യങ്ങളും അടക്കം എല്ലാ സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകൾ സംബന്ധിച്ചുള്ള മുഴുവൻ വിവരങ്ങളും നൽകണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടാണ് സ്കൂൾ പ്രധാനാധ്യാപകന് കോഴിക്കോട് വിജിലൻസ് സ്പെഷ്യൽ സെൽ എസ് പി ഇത്തരത്തിലൊരു കത്ത് നൽകിയിരിക്കുന്നത് എന്തായാലും ഈ കേസിൽ പരാതിക്കാരനായ പ്രശാന്ത് ബാബുവിൻ്റെ മൊഴി പ്രാഥമികമായി നേരത്തെ തന്നെ രേഖപ്പെടുത്തിയിരുന്നു തൻ്റെ പരാതിക്ക് ആധാരമായ തെളിവുകൾ സഹിതമാണ് അദ്ദേഹം പരാതി നൽകിയതെന്നാണ് പ്രശാന്ത് ബാബു ഇന്നും പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അടുത്ത ദിവസം വീണ്ടും പരാതിക്കാരനായ പ്രശാന്ത് ബാബുവിൽ നിന്ന് മൊഴിയെടുക്കാനും വിജിലൻസ് സംഘം തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ കത്ത് സ്കൂൾ അധികൃതർക്ക് ലഭിച്ച കാര്യം കെ സുധാകരൻ തന്നെയാണ് ഇന്ന് ഡൽഹിയിൽ വെച്ച് വെളിപ്പെടുത്തിയത് എൻ്റെ സാമ്പത്തിക കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട് അന്വേഷിക്കുന്നു എന്നാണ് ഇപ്പം വന്നിരിക്കുന്നത് പിന്നെ കാലിക്കറ്റിൽ നിന്ന് മറ്റുള്ള ഒരു പോലീസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഇന്റലിജൻസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് എന്റെ വൈഫിന്റെ അക്കൗണ്ട് ഒക്കെ പരിശോധിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് എന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് കെ സുധാകരന്റെ കഴിഞ്ഞ പതിനഞ്ച് വർഷത്തെ വരുമാന വിവരങ്ങൾ അന്വേഷിക്കാനാണ് ഇപ്പോൾ വിജിലൻസ് തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നത് ആ നിലയിലുള്ള ഒരു അന്വേഷണത്തിന്റെ ഭാഗമായാണ് ഇത്തരത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാര്യയുടെ വരുമാനം സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങൾ കൃത്യമായി അറിയിക്കണമെന്ന് സ്കൂൾ അധികൃതർക്ക് കത്തിലൂടെ വിജിലൻസ് ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് താൻ നൽകിയ പരാതിയിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുന്നതായാണ് ഇന്ന് കണ്ണൂരിൽ പ്രതികരിച്ച പ്രശാന്ത് ബാബു അറിയിച്ചിരിക്കുന്നത് ഒപ്പം കൂടുതൽ തെളിവുകളും മറ്റ് ആവശ്യമായ ഈ കേസ് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നതിന് ആവശ്യമായ മറ്റ് തെളിവുകൾ അടക്കമുള്ള കാര്യങ്ങൾ വിജിലൻസിൽ കൈമാറുമെന
പണം കിട്ടിയാൽ എന്തും ചെയ്യുന്നയാളാണ് കെ സുധാകരൻ എന്നാണ് മുൻ ഡ്രൈവറും വിജിലൻസ് കേസിലെ പരാതിക്കാരനുമായ പ്രശാന്ത് ബാബു പറയുന്നത് വിജിലൻസിന് നൽകിയ പരാതിയിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുന്നുവെന്നും ആവശ്യമായ തെളിവുകൾ കൈമാറിയിട്ടുണ്ടെന്നും പ്രശാന്ത് ബാബു പറഞ്ഞു വിജിലൻസ് കേസ് പിൻവലിക്കാൻ സുധാകരൻ ഇടനിലക്കാരൻ വഴി ഇരുപത്തിയഞ്ച് ലക്ഷം കോഴ വാഗ്ദാനം നൽകിയെന്നും പ്രശാന്ത് ബാബു വെളിപ്പെടുത്തി മുൻപ് ആയിരം രൂപ ഡീസൽ അടിക്കാൻ പോലും ഇല്ലാതിരുന്ന കെ സുധാകരൻ എങ്ങനെ പണം സമ്പാദിച്ചു എന്നതിൽ സമഗ്രാന്വേഷണം വേണമെന്ന് പ്രശാന്ത് ബാബു പറഞ്ഞു ഏറെക്കാലം ഡ്രൈവറായും ഓഫീസ് സെക്രട്ടറിയായും ഒപ്പമുണ്ടായിരുന്ന തനിക്ക് സുധാകരൻ പണം സമ്പാദിച്ച വഴികൾ അറിയാം വനമന്ത്രിയായിരുന്നപ്പോൾ സുധാകരൻ ചന്ദന തൈലം കടത്തി അന്ന് നേതൃത്വത്തിന്റെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തിയെങ്കിലും നടപടിയുണ്ടായില്ലെന്നും പ്രശാന്ത് ബാബു പറഞ്ഞു അദ്ദേഹം വനം വകുപ്പ് മന്ത്രിയായിരിക്കുമ്പോൾ ചന്ദന തൈലം കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കേണ്ടുന്ന ചന്ദന തൈലം ഇൻസ്പെക്ഷന്റെ പേരിൽ ഉദ്യോഗസ്ഥരെയും കൂട്ടി അവിടെ നിന്ന് റീഫിൽ ചെയ്തു കൊണ്ടുപോയത് അന്നത്തെ ഡ്രൈവർ വനം വകുപ്പ് മന്ത്രിയുടെ ഡ്രൈവർ എൻ്റെ സുഹൃത്ത് എന്നെ ശ്രദ്ധയപ്പെടുത്തി ഞാനത് ശ്രീമാൻ എ കെ ആന്റണിയുടെ ശ്രദ്ധയപ്പെടുത്തി കെ കരുണാകരൻ ട്രസ്റ്റിനു വേണ്ടി ചിറക്കൽ സ്കൂൾ വാങ്ങാനായി വിദേശത്ത് നിന്നടക്കം പിരിച്ച പതിനാറ് കോടി രൂപ സുധാകരൻ വെട്ടിച്ചു സുധാകരൻ അൻപത് ലക്ഷം കമ്മീഷൻ ആവശ്യപ്പെട്ടതിനാലാണ് സ്കൂൾ കൈമാറ്റം നടക്കാതിരുന്നത് പണം കിട്ടിയാൽ എന്തും ചെയ്യുന്നയാളാണ് സുധാകരനെന്നും പലനാൾ കള്ളൻ ഒരു നാൾ പിടിയിലാകുമെന്നും പ്രശാന്ത് ബാബു പറഞ്ഞു പ്രധാന വീക്ക്നെസ് ആണ് പണം പണം കിട്ടിയാൽ അദ്ദേഹം എന്തിന് അതാണല്ലോ മോൻസൻ വനം വകുപ്പ് മന്ത്രി ആയത് മുതൽ ഇദ്ദേഹം സാമ്പത്ത് നടത്തുന്ന സാമ്പത്തിക ക്രമക്കേടുകളെ കുറിച്ച് നിരന്തരം ഞാൻ പാർട്ടിയിൽ പരാതിപ്പെട്ടതാണ് ഞാൻ സത്യസന്ധമായ കാര്യങ്ങൾ മുമ്പേ കൊടുത്തതിൽ ഞാൻ ഉറച്ചു നിൽക്കുന്നു ഞാൻ ആ കാര്യങ്ങൾ വിജിലൻസിന് മുമ്പാകെ പരാതിപ്പെടാൻ വീണ്ടും ആവർത്തിക്കാൻ അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ മൊഴി കൊടുക്കാൻ ഞാൻ പോവുകയാണ് വിജിലൻസ് കേസ് പിൻവലിക്കാൻ സുധാകരൻ്റെ ഇടനിലക്കാരൻ ഇരുപത്തിയഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ വാഗ്ദാനം ചെയ്തുവെന്നും പ്രശാന്ത് ബാബു വെളിപ്പെടുത്തി എന്നാൽ ഭീഷണിക്കോ പ്രലോഭനത്തിനോ വഴങ്ങില്ലെന്നും പരാതിയിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുമെന്നും പ്രശാന്ത് ബാബു വ്യക്തമാക്കി കൈരളി ന്യൂസ് കണ്ണൂർ കൂടുതൽ കേസുകളും പരാതികളും അന്വേഷണങ്ങളും ഒക്കെ നേരിടുന്ന കെ പി സി സി അധ്യക്ഷൻ കെ സുധാകരന്റെ നിലനിൽപ്പ് തന്നെ പ്രശ്നമായ സാഹചര്യമാണ് നിലവിൽ സംസ്ഥാന കോൺഗ്രസിലുള്ളത് കോൺഗ്രസിനുള്ളിലെ മറ്റ് ഗ്രൂപ്പുകൾ തന്നെ സുധാകരന്റെ രാജി ആവശ്യപ്പെട്ട് സുധാകരൻ തുടരുന്നതിലെ സാധുത ചോദ്യം ചെയ്തൊക്കെ രംഗത്തെത്തിയിട്ടുണ്ട് ഈ സാഹചര്യത്തിൽ ഹൈക്കമാൻഡിന്റെ പിന്തുണ ഉറപ്പാക്കാനുള്ള നെട്ടോട്ടത്തിലാണ് കെ പി സി സി അധ്യക്ഷൻ കെ സുധാകരനും പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് വി ഡി സതീശനും ഇന്ന് ഇരുവരും ചേർന്ന് ദില്ലിയിലെത്തി രാഹുൽ ഗാന്ധിയും മല്ലികാർജുൻ ഖാർഗെയും താരിഖ് അൻവറിനെയും ഒക്കെ കാണുന്ന സാഹചര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു കൂടിക്കാഴ്ചയ്ക്ക് ശേഷം ഹൈക്കമാൻഡിന്റെ പൂർണ്ണ പിന്തുണ തനിക്കുണ്ട് എന്നാണ് കെ പി സി സി അധ്യക്ഷൻ കെ സുധാകരൻ പ്രതികരിക്കുന്നത് നേതൃമാറ്റം ആലോചനയിലില്ല എന്ന് താരിഖ് കൻവർ മാധ്യമങ്ങളോട് പറയുന്നതോടു കൂടി സുധാകരനെ സംരക്ഷിക്കുന്ന നിലപാട് കോൺഗ്രസ് ഹൈക്കമാൻഡ് സ്വീകരിക്കുന്നു എന്നതുകൂടി മനസ്സിലാക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു ഈ കൂടിക്കാഴ്ചയുടെ വിവരങ്ങളുമായി ജിൽബി തോംസൺ ചേരുകയാണ് അസുദ മോൺസൺ തട്ടിപ്പ് കേസിൽ കെ പി സി സി അധ്യക്ഷൻ കെ സുധാകരൻ അറസ്റ്റിലായതും പുനർജനി തട്ടിപ്പ് കേസിൽ പ്രതിസ്ഥാനത്ത് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് വി ഡി സതീശനും എത്തിയതോടെയാണ് സംസ്ഥാന കോൺഗ്രസ് നേതൃത്വം കൂടുതൽ പ്രതിസന്ധിയിലായത് അതായത് കേസുകളെല്ലാം സംസ്ഥാന സർക്കാരിൻ്റെ രാഷ്ട്രീയ പകപോക്കലിൻ്റെ ഭാഗമാണെന്നാണ് നേതാക്കളുടെ അവകാശവാദം കോൺഗ്രസിനുള്ളിൽ നിന്നും അതുപോലെ തന്നെ യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകരുടെ അടുത്തു നിന്നും വ്യക്തമായ പിന്തുണ ലഭിച്ചില്ല എന്നുള്ള ഒരു വിമർശനവും നേതാക്കളുടെ ഇടയിലുണ്ട് ഇതിന് പിന്നാലെയാണ് ഹൈക്കമാൻഡിന്റെ പിന്തുണ തേടി ഇരു നേതാക്കളും ദില്ലിയിലെത്തിയത് എന്നാൽ കൂടിക്കാഴ്ചയ്ക്ക് എത്തിയതുമായിട്ടുള്ള ചോദ്യങ്ങൾക്ക് പതിവ് കൂടിക്കാഴ്ചയ്ക്കായിട്ടാണ് ദില്ലിയിലെത്തിയതെന്നുള്ള ഒരു വിശദീകരണവും ഇരു നേതാക്കളും നൽകി എന്നാൽ പിന്നീട് രാഹുൽ ഗാന്ധിയും കോൺഗ്രസ് അധ്യക്ഷൻ മല്ലികാർജുൻ ഖാർഗെയുമായുള്ള കൂടിക്കാഴ്ചയിൽ സംഘടനാ കാര്യങ്ങൾക്കൊപ്പം മോൺസൺ തട്ടിപ്പ് കേസിൽ കെ സുധാകരൻ അറസ്റ്റിലായതടക്കമുള്ള കാര്യങ്ങൾ വിശദീകരിച്ചു കേസ് രാഷ്ട്രീയ പ്രേരിതമെന്നും കേരളത്തിൽ നേതൃമാറ്റം ആലോചനയില്ലെന്നും കേരളത്തിന്റെ ചുമതലയുള്ള എ ജനറൽ സെക്രട്ടറി താരിഖ് അൻവറും വ്യക്തമാക്കി nothing else and it will not stand in the court law court ഭീഷണിയുടെയും പ്രതികാരത്തിന്റെയും രാഷ്ട്രീയത്തെ കോൺഗ്രസ് ഭയപ്പെടുന്നില്ല എന്ന് ഇരു നേതാക്കളുമായിട്ടുള്ള കൂടിക്കാഴ്ചയ്ക്ക് ശേഷം രാഹുൽ ഗാന്ധിയും ട്വീറ്റ് ചെയ്തു അ
എന്നിട്ട് എനിക്കെതിരായിട്ട് ദേശാഭിമാനിക്കെതിരായിട്ട് കേസ് കൊടുക്കുന്നു എന്നല്ല പറഞ്ഞു ഞാനിന്നലെ ഡൽഹിയിൽ ഉള്ളപ്പോൾ ഡൽഹിയിൽ നിന്ന് ഞാൻ പ്രതികരിച്ചു കേസല്ല ഞങ്ങൾ കേസായിട്ട് നേരിട്ടുള്ളൂ അതിലൊന്നും ഞങ്ങൾ ഭയപ്പെടുത്തേണ്ട കാര്യമില്ല ഈ ഓല പാമ്പൊന്നും കാണിച്ചിട്ട് തകർന്നു പോകുന്ന പ്രസ്ഥാനം അല്ല ദേശാഭിമാനിയും കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി ഓഫ് ഇന്ത്യ മാർസിസ്റ്റ് വന്ന് ഈ സന്ദർഭത്തിൽ ഞാൻ വ്യക്തമാക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് ഞാൻ എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞാൽ അയാൾ എന്തെങ്കിലും വിളിച്ചു പറയും അപ്പോൾ വിളിച്ചു പറയാൻ ബാക്കിയുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പല്ലേ ഓക്കെ വരും എന്തൊക്കെയാണ് ഇനി വിളിച്ചു പറയാൻ ബാക്കിയുള്ളത് എന്തൊക്കെയാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കയ്യിൽ രേഖയുള്ളത് എന്നുൾപ്പെടെയുള്ള മുഴുവൻ കാര്യങ്ങളും ഇങ്ങോട്ട് പുറത്തേക്ക് വരുമെന്ന കാര്യത്തിൽ യാതൊരു സംശയമില്ല സ്വാഭാവികമാണ് അപ്പോൾ ഇതൊന്നും രാഷ്ട്രീയ കേസല്ല തട്ടിപ്പ് കേസുകൾ വഞ്ചന കേസ് ഈ കേസിലൊക്കെ പ്രതികളായിട്ട് നിൽക്കുന്ന ആളുകൾ രാഷ്ട്രീയത്തിൻ്റെ പേര് അത് രാഷ്ട്രീയത്തിന് തന്നെ ഒരു അപമാനമാണ് ഇതെല്ലാം രാഷ്ട്രീയമായി ഞങ്ങൾ നേരിടുന്നത് എന്ത് രാഷ്ട്രീയം നിങ്ങൾ നേരിടുക പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് വി ഡി സതീഷിനെതിരായ പുനർജ്ജലി തട്ടിപ്പ് പരാതിയിൽ അന്വേഷണം വിദേശത്തു നിന്നും ഫണ്ട് ശേഖരിച്ച സ്ത്രീയിലേക്ക് ബറിഹാമിൽ ഫണ്ട് പിരിച്ചത് ഒരു സ്ത്രീയാണെന്ന് വി ഡി സതീശൻ പറഞ്ഞിരുന്നു അതാരാണ് എന്നാണ് വിജിലൻസ് അന്വേഷിക്കുന്നത് അവർക്ക് ഫണ്ട് പിരിക്കാൻ അനുമതി ഉണ്ടായിരുന്നോ പിരിച്ച ഫണ്ട് നാട്ടിലേക്ക് എത്തിയോ എന്നതും അന്വേഷണം പരിധിയിൽ വരും ലണ്ടനിലെ ബർമിഹാമിൽ ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളിൽ ഞാൻ പോയി പ്രസന്റേഷൻ നടത്തി ഞാൻ സഹായം മേടിച്ചിട്ടുണ്ട് ലണ്ടനിൽ ഞാൻ പോയി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഒരു മലയാളി വനിതയാണ് തിരുവനന്തപുരത്തെ അവരാണ് അത് ഹോസ്റ്റ് ചെയ്തത് ആ പരിപാടി അവരെ ഭർത്താവ് അവിടുത്തെ ഏറ്റവും പ്രശസ്തനായ ഓങ്കോളജിസ്റ്റർ വലിയ ഡോക്ടറാണ് അവരാണ് നടത്തിയത് വലിയ ഒരു ലഞ്ച് മീറ്റിംഗ് നടത്തി അവരെല്ലാം ഈ സ്പോ അവിടെ അങ്ങനെയാണ് നടത്തുന്നത് സ്പോൺസർമാർ ആ സ്ത്രീ ഇവിടെ തിരിച്ചെത്തി അവരവിടെ നിന്ന് കളക്ട് ചെയ്ത പണം ചെക്കായിട്ട് ഇവിടെ വിടുന്ന നടത്തി ടൗൺ ഹാളിൽ വെച്ച് പറവൂരിലെ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ വി ഡി സതീശൻ നടത്തിയ പ്രതികരണമാണിത് ബർമിംഗ്ഹാമിൽ പോയി താൻ ഫണ്ട് പിരിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും അന്ന് ലഞ്ച് മീറ്റിംഗ് ഏർപ്പാടാക്കിയത് തിരുവനന്തപുരം സ്വദേശിനിയായ ഒരു സ്ത്രീയാണെന്നും സതീശൻ പറയുന്നു പിരിച്ച ഫണ്ട് ഈ സ്ത്രീ തന്നെ പറവൂരിലെത്തി ചെക്കായി വിതരണം ചെയ്തുവെന്നും വിശദീകരിക്കുന്നുണ്ട് എന്നാൽ ഈ സ്ത്രീയുടെ പേരോ മറ്റു വിവരങ്ങളോ സതീശൻ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടില്ല വിജിലൻസിന് മൊഴി നൽകിയ പരാതിക്കാരനായ സി നേതാവ് പി രാജു പുനർജന ഇടപാടിൽ ഈ സ്ത്രീയുടെ പങ്കിനെ പറ്റിയും അന്വേഷിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് ഈ സ്ത്രീയെ പറ്റി വിജിലൻസ് സംഘം അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചത് ഈ സ്ത്രീക്ക് വിദേശത്ത് ഫണ്ട് പിരിക്കാൻ അനുമതി ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാണ് പ്രധാനമായും അന്വേഷിക്കുന്നത് അതോടൊപ്പം പിരിച്ച പണം പറവൂരിലേക്ക് എത്തിയിട്ടുണ്ടോ എന്നും അന്വേഷിക്കുന്നുണ്ട് സതീശൻ പറഞ്ഞ സ്ത്രീയെ കണ്ടെത്തി ചോദ്യം ചെയ്യാനും അന്വേഷണ സംഘം തീരുമാനിച്ചതായാണ് സൂചന കൈരളി ന്യൂസ് തിരുവനന്തപുരം യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് സംഘടനാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് മാറ്റിവെക്കണമെന്ന ഔദ്യോഗിക വിഭാഗത്തിന്റെ ആവശ്യം തള്ളി എ ഗ്രൂപ്പ് എ വിഭാഗം നേതാക്കൾ ഹൈക്കമാൻഡിനെ സമീപിച്ചു തെരഞ്ഞെടുപ്പ് മാറ്റിവെക്കരുതെന്ന ആവശ്യവുമായി രമേശ് ചെന്നിത്തലയും രംഗത്തെത്തി പ്രതിഷേധത്തിനിറങ്ങാൻ യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകർ തയ്യാറായില്ല യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് സംഘടനാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഗ്രൂപ്പ് തിരിഞ്ഞ് വോട്ടുപിടിക്കലിന്റെ തിരക്കിലാണ് നേതാക്കൾ ഇതാണ് കെ സുധാകരനെയും ബി ഡി സതീശനെയും ചൊടിപ്പിച്ചത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് സംഘടനാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് മാറ്റിവെക്കണമെന്നായിരുന്നു കെ സുധാകരന്റെ വാദം പക്ഷേ ഔദ്യോഗിക വിഭാഗത്തിന്റെ നീക്കത്തിനെതിരെ എ വിഭാഗം നേതാക്കൾ രംഗത്തെത്തി യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് മാറ്റിവെക്കാനാകില്ലെന്ന് എ വിഭാഗം നേതാക്കൾ ഹൈക്കമാൻഡിനെ അറിയിച്ചു യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് സംഘടനാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഗ്രൂപ്പ് പ്രവർത്തനമല്ല തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ സാധാരണ യോഗങ്ങൾ ചേരാറുണ്ട് അതിനാൽ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് മാറ്റിവെക്കരുതെന്നും നേതാക്കൾ ആവശ്യപ്പെട്ടു സമാനമായ നിലപാടുമായി രമേശ് ചെന്നിത്തലയും രംഗത്തെത്തി യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് മാറ്റിവെക്കണമെന്നുള്ള അഭിപ്രായം എനിക്കില്ല കാരണം ഇപ്പൊ അതിന്റെ അന്തിമ മറ്റന്നാൾ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കുകയാണ് ഇനി ഇപ്പൊ ഇത് മാറ്റി വെച്ചു എന്ത് കാര്യം ആരോഗ്യപരമായ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കട്ടെ അതിൽ തെറ്റൊന്നുമില്ല അത് എ സി സി പ്രഖ്യാപിച്ചതാണ് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ആ എ സി സിയുടെ നിയന്ത്രണത്തിലാണ് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കുന്നത് അതിൽ എല്ലാവരും മത്സരിക്കട്ടെ ആരോഗ്യപരമായി മത്സരിക്കട്ടെ സമ്മർദ്ദം ശക്തമായതോടെ നിലപാട് മയപ്പെടുത്തിയിരിക്കുകയാണ് വി ഡി സതീശനും കെ സുധാകരനും ഞാൻ വന്നത് എനിക്ക് രാഹുൽ ജീനക്കാരന്റെ കാര്യമുണ്ട് അത് സംസാരിക്കാൻ വേണ്ടി വന്നതാണ് അത് നിങ്ങൾക്ക് ഷെയർ ചെയ്യേണ്ട വിഷയമല്ല അത് ഒത്തിരി പാർട്ടിയുടെ
പ്രതിപക്ഷ ഭിന്നത മുതലാക്കി ബി ജെ പി നേട്ടം കൊയ്യുന്നത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിനാലിലെ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ തടയണമെന്ന തീരുമാനം രണ്ടു ദിവസമായി ചേർന്ന സി പി ഐ എം പോളിറ്റ് ബ്യൂറോ സ്വീകരിച്ചു ബി ജെ പിക്കെതിരെ ഒറ്റക്കെട്ടായി പോരാടണമെന്ന തീരുമാനത്തെ പാർട്ടി പിന്തുണയ്ക്കുന്നുവെന്നും സി പി ഐ എം ജനറൽ സെക്രട്ടറി സീതാറാം യെച്ചൂരി പറഞ്ഞു to save the character of the indian republic that is its secular democratic republic to ensure that the modi government which is mounting an assault on all these aspects so that with that objective all the parties decided that we should cooperate മാധ്യമ വേട്ടയാടൽ കേരളത്തിൽ ഇടത് സർക്കാർ നടത്തുന്നുവെന്ന വാദത്തെ സീതാറാം യെച്ചൂരി എതിർത്തു എത്ര പ്രകോപിപ്പിച്ചാലും മാധ്യമങ്ങളെ അടിച്ചമർത്തില്ല എന്നതാണ് സി പി ഐ എം നിലപാടെന്നും കെ സുധാകരന്റെ അറസ്റ്റിൽ രാഷ്ട്രീയമില്ലെന്നും സീതാറാം യെച്ചൂരി വ്യക്തമാക്കി suppression or action against the media in respect of whatever the media may provoke our reaction is not that of saying you suppress the media no that's why you can go on trying to provoke us but we won't ever say that you you suppress the media but if you violate the law that's not our business നിയമങ്ങൾ പാലിച്ചില്ലെങ്കിൽ അത് മറ്റൊരു സാഹചര്യമാണ് കേന്ദ്രത്തിലെയും കേരളത്തിലെയും സാഹചര്യം വ്യത്യസ്തമാണെന്നും യെച്ചൂരി അറിയിച്ചു അതേസമയം മണിപ്പൂർ സംഘർഷത്തിൽ ബി ജെ പി വർഗീയ ധ്രുവീകരണം അവസാനിപ്പിക്കണം അമേരിക്ക ആഗോള മേധാവിത്വത്തിന് ശ്രമിക്കുന്നു പ്രധാനമന്ത്രി മോദി ബൈഡൻ ഒരുക്കിയ ഗണിയിൽ വീണുവെന്നും സി പി ഐ എം കേന്ദ്ര നേതൃത്വം ആരോപിച്ചു തൃശൂർ കൊടശ്ശേരി പഞ്ചായത്തിലെ ഫാമിലെ പന്നികൾക്ക് ആഫ്രിക്കൻ പന്നിപ്പനി സ്ഥിരീകരിച്ചു പന്നി ഫാമിലെയും ഒരു കിലോമീറ്റർ ചുറ്റളവിലുള്ള പന്നി ഫാമുകളിലെയും എല്ലാ പന്നികളെയും കൊന്നൊടുക്കും വിവരങ്ങളുമായി ശ്രീലക്ഷ്മി ശ്രീരാഗം ചേരുകയാണ് ശ്രീലക്ഷ്മി ആസിദ തൃശൂർ കോടശ്ശേരി പഞ്ചായത്തിലെ ഫാമിലെ പന്നികൾക്കാണ് ആഫ്രിക്കൻ പന്നി സ്ഥിരീ പനി സ്ഥിരീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ജില്ലാ മൃഗസംരക്ഷൺ ഓഫീസർ അടിയന്തര നടപടിക്ക് ഉത്തരവിട്ടിട്ടുണ്ട് അതായത് പന്നി ഫാമിലെ അതുപോലെ തന്നെ ഒരു കിലോമീറ്റർ ചുറ്റളവിലുള്ള മറ്റ് പന്നി ഫാമുകളിലെയും എല്ലാ പന്നികളെയും കൊന്നൊടുക്കാനാണ് ഉത്തരവിട്ടിരിക്കുന്നത് ഇത് കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ പ്ലാൻ ഓഫ് ആക്ഷൻ പ്രകാരമുള്ള പ്രോട്ടോകോളുകൾ പാലിച്ചുകൊണ്ടായിരിക്കും ഇത്തരത്തിൽ കൊന്നൊടുക്കുക അതായത് ഇരുന്നൂറോളം പന്നികളുണ്ട് ഈ ഫാമില് അതിനെയും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു കിലോമീറ്റർ ചുറ്റളവിലുള്ള മറ്റ് ഫാമുകളിലെ പന്നികളെ ആയിരിക്കും നശിപ്പിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഈ സ്ഥിരീകരിച്ച രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ച പന്ന് പന്നി ഫാമിൽ നിന്ന് രണ്ട് മാസങ്ങൾക്കുള്ളിലും മറ്റ് ഏതെങ്കിലും ഫാമുകളിലേക്ക് പന്നികളെ കൊണ്ടുപോയിട്ടുണ്ടോ എന്ന കാര്യവും അന്വേഷിച്ച് ഉടൻ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ നിർദ്ദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ കേരളത്തിലേക്കോ അതുപോലെ തന്നെ കേരളത്തിൽ നിന്ന് മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളിലേക്കോ ഇതുപോലെ അനധികൃത അനധികൃതമായി പന്നികളെ പന്നി മാംസോ പന്നികളെ കൊണ്ടുപോകുന്നത് തടയാനായിട്ട് ചെക്ക് പോസ്റ്റുകളിലും പ്രവേശന മാർഗങ്ങളിലും പോലീസും ആർ ടി ഒയും ചേർന്നിട്ട് മൃഗസംരക്ഷണ വകുപ്പിന്റെ കർശന പരിശോധനയും നടത്തും അസിത ശ്രീലക്ഷ്മി ശ്രീരാഗമാണ് വിവരങ്ങൾ നൽകിയത് കൊല്ലം ചടയമംഗലത്ത് ബസ്സിനുള്ളിൽ മെഡിക്കൽ വിദ്യാർത്ഥിനിയെ പീഡിപ്പിക്കാൻ ശ്രമം തിരുവല്ല സ്വദേശിയായ സാബു എന്ന യുവാവ് അറസ്റ്റിലായിട്ടുണ്ട് വൈകിട്ട് ആറുമണിയോടെ കെ എസ് ആർ ടി സി ബസ്സിനുള്ളിലായിരുന്നു പീഡന ശ്രമം രാജ്കുമാർ വിവരങ്ങളുമായി ചേർന്നു രാജ്കുമാർ എന്താണ് പോലീസ് നൽകുന്ന വിവരങ്ങൾ കെ എസ് ആർ ടി സി ബസ്സിൽ ആയൂരിൽ നിന്നാണ് പ്രതി കയറിയത് പെൺകുട്ടി ഇരുന്ന സീറ്റിന് സമീപത്തിയ പ്രതി ലൈംഗികാവയവം പുറത്തെടുത്ത് വിടന ശ്രമം നടത്തുകയായിരുന്നു ഉറങ്ങുകയായിരുന്ന പെൺകുട്ടി ഞെട്ടി ഉണർന്ന് ബഹളം വെച്ചു സാബുവിന്റെ ലൈംഗിക ശേഷ കണ്ട മറ്റു യാത്രക്കാർ പ്രതിയെ തടഞ്ഞു വെച്ചു പിന്നീട് ബസ് നിർത്തി ചടമകലം പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ വിവരമറിയിക്കുകയും പോലീസ് എത്തി ബസ് ചടമകലം സ്റ്റേഷനിലേക്ക് മാറ്റുകയും അവിടെ വെച്ച് കസ്റ്റഡിയിൽ എടുക്കുകയാണ് ചെയ്തത് ഇയാൾ മുമ്പും ഈ വിദ്യാർത്ഥിനി മെഡിക്കൽ വിദ്യാർത്ഥിനിയാണ് മൊഴിയെടുത്ത പോലീസ് സ്ത്രീ സ്ത്രീത്വത്തെ അപമാനിച്ചതിലും പൊതു സ്ഥലത്ത് നക്ഷതാ പ്രദർശനത്തിലും പീഡന സമർത്ഥനമാണ് ഇപ്പോൾ കേസെടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇയാൾ അറസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇയാൾ നിന്ന് നിരവധി ബസ് ടിക്കറ്റ് പോലീസ് കണ്ടെടുത്തു ബസ്സുകളിൽ മാറിക്കയറി ലൈംഗിക ശേഷം നടത്തുന്നത് പ്രതിയുടെ സ്ഥിരം രീതിയാണെന്നാണ് പോലീസ് പറയുന്നത് പ്രതിയെ നാളെ കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കും ശരി മെഡിക്കൽ വിദ്യാർത്ഥിനിക്ക് നേരെ കെ എസ് ആർ ടി സി ബസ്സിൽ പീഡനശ്രമം നടത്തിയ വ്യക്തിയാണ് ഇപ്പോൾ അറസ്റ്റിലായിരിക്കുന്നത് യു ഡി എഫ് ഭരണകാലത്ത് സർക്കാർ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജിൽ അനധികൃതമായി പ്രവേശനം നൽകി വിവാദം ഉയർത്തിയ കെ എസ് യു പ്രവർത്തകൻ നിർമ്മൽ മാധവിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള കൊട്ടേഷൻ സംഘം അറസ്
ശനിയാഴ്ചയാണ് എടപ്പറ്റ സ്വദേശിയെ നിർമ്മൽ മാധവിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള അഞ്ചംഗ കൊട്ടേഷൻ സംഘം തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയത് വഴിക്കടവ് ചുരത്തിൽ നിന്നാണ് സംഘം മേലാറ്റൂർ പോലീസിന്റെ പിടിയിലായത് കോൺഗ്രസ് നേതാക്കളുടെയും ഉമ്മൻചാണ്ടിയുടെയും ഏറെ അടുപ്പക്കാരനായിരുന്നു നിർമ്മൽ മാധവ് വെസ്റ്റ് ഹിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജിൽ സകല മാനദണ്ഡങ്ങളും ലംഘിച്ചാണ് ഉമ്മൻചാണ്ടി സർക്കാർ നിർമ്മൽ മാധവിന് സീറ്റ് നൽകിയിരുന്നത് പ്രതിഷേധിച്ച എസ് എഫ് ഐ പ്രവർത്തകരെ നരനായാട്ട് നടത്തി രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്നിലാണ് സംഭവം എൻട്രൻസ് പരീക്ഷയിൽ ഇരുപത്തിരണ്ടായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി എൺപത്തിനാലാം റാങ്കുകാരനായിരുന്ന നിർമ്മൽ മാധവ് സ്വാശ്രയ കോളേജിൽ മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് വിദ്യാർത്ഥിയായിരുന്നു ഒന്നും രണ്ടും സെമസ്റ്ററിന് ശേഷം അവിടെ നിന്ന് റിലീവിംഗ് വാങ്ങി മറ്റൊരു സ്വാശ്രയ കോളേജിൽ സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗിന് ചേർന്നു അടുത്ത വർഷം മുഖ്യമന്ത്രിയായിരുന്ന ഉമ്മൻചാണ്ടി പ്രത്യേക ഉത്തരവിറക്കി വെസ്റ്റ് ഹിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജിൽ അഞ്ചാം സെമസ്റ്ററിലേക്ക് നേരിട്ട് പ്രവേശനം നൽകി സമരം ചെയ്ത എസ് എഫ് ഐ പ്രവർത്തകർക്കു നേരെ തോക്കെടുത്ത ഡിവൈഎസ്പി രാധാകൃഷ്ണപിള്ളയുടെ ദൃശ്യങ്ങൾ മലയാളി മറന്നുകാണില്ല അന്നത്തെ ആ കെ എസ് യു പ്രവർത്തകനാണ് വളർന്ന കൊട്ടേഷൻ നേതാവായി മാറിയത് നിർമ്മൽ മാധവിനെയും കൂട്ടാളികളെയും പെരിന്തൽമണ്ണ കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കി റിമാൻഡ് ചെയ്തു കൈരളി ന്യൂസ് മലപ്പുറം